ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം പലരും ഭയപ്പെട്ട പോലെ കഠിന കഠോരമായിട്ടുള്ള ഭാഷാ നിയമങ്ങളും വ്യാകരണവും നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്താം സുന്ദരമായി നമുക്ക് അറബി കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമമാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അറബി ഒരു ഭാഷയാണ് ഭാഷ എന്തിനാണ് ആശയവിനിമയത്തിനാണ് ആശയങ്ങൾ വിനിമയം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ആശയവിനിമയം മുഖ്യമായും സംസാര സ്വഭാവത്തിലാണ് സംസാരിക്കുന്നു കേൾക്കുന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നു പ്രതികരിക്കുന്നു നമുക്ക് സംസാരിക്കണം അറബിയിൽ സംസാരിക്കണം നമുക്ക് മനസ്സിലാകണം അറബി കേട്ടാൽ മനസ്സിലാകണം നാം എന്ത് സംസാരിക്കും നമുക്ക് ലോകത്തുള്ള എന്തിനെ കുറിച്ചും സംസാരിക്കണം അറബിയിൽ സംസാരിക്കണം സാധ്യമാണോ സാധ്യമാണ് അതിനുള്ള ലളിതമായ ഒരു ശ്രമമാണ് ഇവിടെ നാം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ആദ്യമായി നമുക്ക് നമ്മെ കുറിച്ചും നാമുമായി ഇടപഴകുന്ന മറ്റുള്ള ആളുകളെ കുറിച്ചുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസാരിക്കേണ്ടത് അതിന് നമുക്ക് വാക്കുകൾ വേണം വാക്കുകളിൽ ചിലത് അടിസ്ഥാന വാക്കുകളാണ് മറ്റു ചിലത് അതിനപ്പുറം നമുക്ക് ആശയം വികസിപ്പിക്കാനായി ആവശ്യമായി വരുന്ന വാക്കുകളാണ് ഇന്നത്തെ പാഠത്തിൽ ഏതാനും താക്കോൽ വാക്കുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഇനി പറയുന്ന വാക്കുകൾ ഇന്നത്തെ പാഠത്തിലെ താക്കോൽ പദങ്ങളാണ് അവ ശ്രദ്ധ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അന ഞാൻ അൻത നീ പുരുഷനാകുമ്പോൾ സ്ത്രീ ആകുമ്പോൾ അൻചി ഹൂവ അവൻ പെണ്ണാകുമ്പോൾ ഹിയ അവൾ ഹാദ ഇദ്ദേഹം ഇവൻ ദാലിക അദ്ദേഹം അയാൾ സ്ത്രീലിംഗത്തിൽ ഹാദിഹി ഇവൾ തിൽക്ക ദൂരെയുള്ള അവൾ ആ സ്ത്രീ ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ പാഠത്തിലെ അടിസ്ഥാന വാക്കുകൾ താക്കോൽ വാക്കുകൾ ഈ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വലിയൊരു ഭാഷാ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കാൻ നാം പോകുകയാണ് ആദ്യമായി നമുക്ക് അന ഞാൻ എന്ന പദം പരിചയപ്പെടാം അതുപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നിത്യജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമായി വരുന്ന നൂറുകണക്കിന് അല്ല ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് അല്ല അതിലപ്പുറം നിത്യജീവിതത്തിൽ നിത്യേന ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ധാരാളം വാചകങ്ങളും പ്രയോഗങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാം അന എന്നതിനോടൊപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ പേര് ചേർത്താൽ ഞാൻ ഇന്ന വ്യക്തിയാണ് എന്നർത്ഥം ലഭിക്കും അന മൊഹമ്മദ് അന അഹമ്മദ് ഞാൻ മൊഹമ്മദ് ആണ് ഞാൻ അഹമ്മദ് ആണ് ഇതേ ക്രമത്തിൽ അന അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ അന ഫാത്തിമ അന സെൽമ അന ജോർജ് അന പ്രീതി അന മറിയം അന മറിയ എന്നിങ്ങനെ അന എന്നതിനോടൊപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ പേരുകൾ ചേർത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന ആളാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അന എന്നതിനോടൊപ്പം നമുക്ക് വിവിധ തൊഴിലുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദങ്ങൾ ചേർത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് എന്ന് പറയാം അത് മുഖേന ധാരാളം വാചകങ്ങൾ നിത്യജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമായി വരുന്ന വാചകങ്ങൾ നമുക്ക് ലളിതമായി ഉണ്ടാക്കാം ആദ്യമായി ഏതാനും അടിസ്ഥാന തൊഴിലുകൾ പരിചയപ്പെടാം ചില വാക്കുകൾ പരിചയപ്പെടാം മുദറീസ് അധ്യാപകൻ മുഹന്ദിസ് ഡോക്ടർ ആമിൽ തൊഴിലാളി പബീബ് ഡോക്ടർ സായക് ഡ്രൈവർ ഈ പദങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കാം മൊഹന്ദിസ് എഞ്ചിനീയർ മുദറിസ് അധ്യാപകൻ ആമിൽ തൊഴിലാളി സായക് ഡ്രൈവർ പബീബ് ഡോക്ടർ അനയോടൊപ്പം ഈ പദങ്ങൾ ആവശ്യാനുസരണം ഉപയോഗിച്ചാൽ ഞാൻ ഇന്ന തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് എന്നർത്ഥം ലഭിക്കും ഉദാഹരണം അന മൊഹന്ദിസ് ഞാൻ എഞ്ചിനീയർ ആണ് അന ആമിൽ ഞാൻ തൊഴിലാളിയാണ് അന പബീബ് ഞാൻ ഡോക്ടർ ആണ് 
ഈ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് നിത്യജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമായി വരുന്ന ധാരാളം വാചകങ്ങൾ ലളിതമായി ഉണ്ടാക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തറിയാം നമ്മുടെ പേർ അറബിയിൽ ഒരാൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ അറിയാം നമ്മുടെ തൊഴിൽ ഒരാളോട് എന്താണ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും അന മുഹമ്മദ് അന മുഹന്ദീസ് ഞാൻ മുഹമ്മദ് ആണ് ഞാൻ എഞ്ചിനീയർ ആണ് ഇതുപോലെ അന എന്ന വാക്കിനോടൊപ്പം മിൻ എന്ന പദം ചേർക്കുന്നു മിൻ എന്നാൽ ഇൽ നിന്ന് അതായത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഫ്രം എന്ന് പറയുന്നതിന് തുല്യമായ അറബി പദമാണ് മിൻ ഒരു ഇടത്തു നിന്ന് ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് എന്നാണ് ആ പദത്തിനർത്ഥം അന മിൻ അതിനുശേഷം നമ്മുടെ നാട് സ്ഥലം രാജ്യം സംസ്ഥാനം തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദങ്ങൾ ചേർത്തുകൊണ്ട് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നുള്ള ആളാണ് ഞാൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഉദാഹരണമായി അന മിൻ കേരള ഞാൻ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ആളാണ് അന മിൻ കേരള അന മിൻ മലപ്പുറം ഞാൻ മലപ്പുറത്ത് നിന്നുള്ള ആളാണ് അന മിൻ വയനാട് ഞാൻ വയനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ആളാണ് അന മിൻ അൽ ഹിന്ദ് അൽ ഹിന്ദ് ഇന്ത്യ അന മിൻ അൽ ഹിന്ദ് അത് ചേർത്ത് പറയുമ്പോൾ അന മിൻ അൽ ഹിന്ദ് എന്ന് പറയും ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ആളാണ് അന മിൻ അസോദിയ കൂട്ടി പറയുമ്പോൾ അന മിൻ അസോദിയ ഞാൻ സൗദിയിൽ നിന്നുള്ള ആളാണ് അന മിൻ അമ്രീക്ക ഞാൻ അമേരിക്കയിൽ നിന്നുള്ള ആളാണ് അന മിൻ ഫറൻസ ഞാൻ ഫ്രാൻസിൽ നിന്നുള്ള ആളാണ് അന മിൻ ബിരിയോനിയ ഞാൻ ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നുള്ള ആളാണ് അന മിൻ ഇഞ്ചൽത്തറ ഞാൻ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ആളാണ് അന മിൻ ഇത്വാലിയ ഞാൻ ഇറ്റലിയിൽ നിന്നുള്ള ആളാണ് അന മിൻ അൽ ഇമറാത്ത് കൂട്ടി പറയുമ്പോൾ അന മിൻ അൽ ഇമറാത്ത് ഞാൻ യു എ ഇയിൽ നിന്നുള്ള ആളാണ് അന മിൻ കത്തർ ഞാൻ കത്തറിൽ നിന്നുള്ള ആളാണ് അന മിൻ അൽ കുവൈത്ത് കൂട്ടി പറയുമ്പോൾ അന മിൻ അൽ കുവൈത്ത് ഞാൻ കുവൈത്തിൽ നിന്നുള്ള ആളാണ് ഈ രീതിയിൽ രാജ്യങ്ങളെ സംസ്ഥാനങ്ങളെ ജില്ലകളെ മറ്റ് ഇടങ്ങളെ എല്ലാം അന എന്നതിനു ശേഷം മിൻ എന്ന് ചേർക്കുക അതിനെ തുടർന്ന് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദങ്ങൾ പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ സ്ഥലത്തിൽ നിന്നുള്ള ആളാണ് ഞാൻ എന്നർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തറിയാം നമുക്ക് നമ്മുടെ പേര് ഒരാൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ തൊഴിലിനെ കുറിച്ച് ഒരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ഏത് നാട്ടുകാരനാണ് എന്ന് ഒരാൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അന ഒസ്മാൻ ഞാൻ ഒസ്മാൻ ആണ് അന മിൻ അൽ ഹിന്ദ് അന മിൻ അൽ ഹിന്ദ് ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ആളാണ് അന മുദറിസ് ഞാൻ അധ്യാപകനാണ് ഇതുപോലെ അന എന്നതിനു ശേഷം നമുക്ക് വിവിധ അവസ്ഥകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഇതുപോലെ ഇന്ന ഇടത്തു നിന്നുള്ള ആളാണ് എന്നത് മറ്റൊരു രീതിയിലും നമുക്ക് പറയാം അന എന്നതിനു ശേഷം ദേശീയത സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദങ്ങൾ അതാവട്ടെ സാധാരണഗതിയിൽ രാജ്യങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളുടെ പേര് തന്നെയാണ് ആ പേരിനെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ സ്ഥലത്തുകാരനാണ് എന്ന് പറയുക ഉദാഹരണം അൽ ഹിന്ദ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ എന്നർത്ഥത്തിൽ ഹിന്ദി എന്ന് പറയും പൂർണ്ണമായിട്ട് ഹിന്ദിയുൻ എന്നാണ് വാക്ക് അത് പറയുമ്പോൾ ഹിന്ദി എന്ന് പറയും അന ഹിന്ദി സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഹിന്ദിയത്വൻ അന ഹിന്ദിയത്വൻ ഞാൻ ഇന്ത്യക്കാരിയാണ് അത് സംസാരത്തിൽ അന ഹിന്ദിയ 
എന്നാണ് പറയുക അനഹിന്ദിയ അപ്പോൾ അന മിനൽ ഇമാറാത്ത് ഞാൻ ഇമാറാത്തിൽ നിന്നുള്ള അതായത് യു എയിൽ നിന്നുള്ള ആളാണ് എന്നത് തന്നെ അന ഇമാറാത്തി അല്ലെങ്കിൽ അന ഇമാറാത്തി സ്ത്രീയാണെങ്കിൽ അന ഇമാറാത്തിയത്വൻ സംസാരത്തിൽ അന ഇമാറാത്തി പുല്ലിംഗത്തിൽ സ്ത്രീലിംഗത്തിൽ അന ഇമാറാത്തിയ എന്നിങ്ങനെ പറയും അന സോഴുതി സ്ത്രീലിംഗമാവുമ്പോൾ അന സോഴുതിയ പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ അന സോഴുതിയുൻ അന സോഴുതിയത്വൻ എന്നാണ് ഉണ്ടാവുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ നാം ഏത് നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നു എന്നത് രണ്ട് രീതിയിൽ അന ഉപയോഗിച്ച് അനയോടൊപ്പം പ്രയോഗിക്കാം ഒന്ന് അന മിൻ എന്നതിനോടൊപ്പം സ്ഥലം ചേർത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ലളിതമായി പറയാം അന മിൻ മലപ്പുറം അന മിൻ അൽ ഹിന്ദ് അന മിൻ അൽ ഹിന്ദ് മറ്റൊന്ന് ആ നാട്ടിലേക്ക് ചേർത്തിക്കൊണ്ട് പ്രത്യേക രീതിയിൽ പറയാം അന ഹിന്ദിയുൻ ഞാൻ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് അന ഹിന്ദിയത്വൻ ഞാൻ ഇന്ത്യക്ക ഇന്ത്യക്കാരിയാണ് അന ഫറൻസിയുൻ ഞാൻ ഫ്രഞ്ചുകാരനാണ് അന ഫറൻസിയത്വൻ ഞാൻ ഫ്രഞ്ചുകാരിയാണ് എന്നിങ്ങനെ പറയാം നമുക്ക് ഒരല്പം കൂടി ആശയം വികസിപ്പിക്കാം ഒരല്പം കൂടി വികസിതമായ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും അന എന്നതിനോടൊപ്പം വിവിധ അവസ്ഥകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദങ്ങൾ ചേർത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന അവസ്ഥയിലാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ആദ്യം ചില പദങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാം സന്നിഹിതൻ അതായത് പ്രസന്റ് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉള്ള ആൾ എന്നർത്ഥം ഹാജർ ഹാദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാജർ എന്നർത്ഥം ജാഹിസ് തയ്യാർ റെഡി എന്നർത്ഥം ദാഹിബുൻ പോകുന്ന ആൾ മരിയതുൻ രോഗി തഹ്ബാനു ക്ഷീണിതൻ അച്ഛാനു ദാഹിക്കുന്നവൻ ഈ രീതിയിലുള്ള പദങ്ങൾ വിവിധ ശാരീരിക മാനസിക അവസ്ഥകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദങ്ങൾ അനയോടൊപ്പം ചേർത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അവസ്ഥ സൂചിപ്പിക്കാം അന ഹാദർ ഞാൻ ഹാജറാണ് അന ജാഹിസ് ഞാൻ റെഡിയാണ് അന ദാഹിബ് ഞാൻ പോകുകയാണ് അന മരിയത് ഞാൻ രോഗിയാണ് അന താബാനു ഞാൻ ക്ഷീണിതനാണ് അന ആതുഷാനു ഞാൻ ദാഹിക്കുന്നവനാണ് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ധാരാളം വാചകങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാം നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം അന ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നിത്യജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമായി വരുന്ന ധാരാളം വാചകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് നാം പരിചയപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു ഇതേ രൂപത്തിൽ അനയുടെ സ്ഥാനത്ത് നാം പരിചയപ്പെട്ട മറ്റു പദങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് നീ ഇന്ന ആളാണ് ഇന്ന ഇടത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ആളാണ് നിന്റെ തൊഴിൽ ഇന്നതാണ് നിന്റെ അവസ്ഥ ഇന്നതാണ് എന്നെല്ലാം നമുക്ക് അൻത വെച്ച് പറയാം ഉദാഹരണമായി അൻത മൊഹമ്മദ് നീ മൊഹം അന ഉപയോഗിച്ച് വിവിധ രീതികളിൽ നമുക്ക് ആശയങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സാധിക്കും അനയുടെ സ്ഥാനത്ത് താക്കോൽ വാക്കുകളായി നാം പരിചയപ്പെട്ട മറ്റു പദങ്ങൾ വെച്ചു നോക്കൂ വളരെ ലളിതമായി നമുക്ക് ഏതൊരാളെ കുറിച്ചും ഇതേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അറബിയിൽ സുന്ദരമായി സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു വളരെ വിശാലമായി സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം നിന്നെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം അവനെ കുറിച്ച് അവളെ കുറിച്ച് എല്ലാം നമുക്ക് അവരുടെ പേര് തൊഴിൽ അവരെ എവിടുന്ന് വരുന്നു അവരുടെ അവസ്ഥകൾ എന്താണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാം